Uh, yes, hello, Siddharth. Welcome on your Priya platform. And let's start your snap mock for your campus interview. As you mentioned, you are preparing for uh, uh, some of the companies who are going to visit your campus, like L'Oreal, uh, you mentioned. Uh, yes. Some of the company related to fertilizers, you mentioned. And Reliance also, you mentioned. So you are yes, preparing sir. for these companies and uh, you want to go for some heat transfer snap. Yes, sir. As you belong to chemical engineering, I'm going to start with the heat exchanger first, uh, Siddharth. Okay, so sir. Can you, can you tell me what is fouling in heat exchanger and how we, uh, you know, decrease, how we can minimize uh, that kind of fouling in heat exchanger? Okay, sir. Uh, sir, fouling, uh, whenever we uh, use the dirty fluids, uh, whenever you use the dirty fluids and uh, so, जब dirty fluids के से हम heat exchanger में use करते हैं और उससे हम heat को um, transfer करते what, हैं what, what do you mean by that dirty fluid? Um, sir, dirty fluids it includes like uh, uh, particles, dirty particles and corrosive in nature also. So, so it coated uh, coated inside surface of the heat exchanger and uh, and makes a new layer. Over, over the material. Achha, agar hum tab water use kar rahe hai, to kya foiling hoga usme kuch? Sir, depend karta hai ki wo tab water ka uh, uski property kya uski um, like. Kis tarah ka? What what kind of treatment is required if water is flowing? If you are having some heat exchanger in which water is flowing, what hmm. kind of treatment of water is required? Sir, for that, it's waste water treatment. For that, we have waste water treatment. Will it be the same? Will the waste water, tap water, both of the treatment be the same? Sir, I don't know. In waste water, there are many bacteria, many other things that can happen, and we need to treat all those things. But here, so when we are talking about tap water, means that it's okay. There may be some salt particle in that. Hardness uh, also three or other things. Right particles and uh, sulfate in nature was a time. I said to me, you know, fouling on case control case a fouling to treat to treatment to church. Oh, yeah, other fouling head of her muscle maintenance case a car thing. It is maintain clinically. First of all, uh, we have to look uh, look on the um, the properties of the fluids we uh, when we are using in the in, in the heat exchanger. So the fluids can be, uh, sir, uh, corrosive in nature, and uh, it can be dirty fluids. And so, uske uh, before uh, uh, before entering uh, this uh, this type of dirty fluids in the heat exchanger, we have to uh, treat like. Achha, but to tao, aap, Siddharth, if there is fouling in a heat exchanger, uh, how it is going to affect the performance of a heat exchanger? Okay, sir. Sir, um, I think uh, performance will be decreased. Why? Because, sir, uh, heat, trans heat transfer coefficient will decrease, so, so it will uh, decrease the performance of the heat. Heat transfer coefficient will decrease, sir. Mm, sir, uh, as I uh, mentioned already before, uh, like, uh, Whenever the corrosive and dirty, uh, dirty type of the fluids uh, used in the heat exchanger, so there is a uh, making of the new layer uh, inside of the inside of the material. There is a another layer, another layer. So, उससे उससे आप H का क्या convection heat transfer coefficient को link कर सकते हो? How that scale formation or layer formation inside or outside the tubes of a heat exchanger? How it is going to affect the uh, convective heat transfer coefficient? Okay, sir. Mm, okay, sir. So basically, sir, uh, sir, a fouling factor hota hai and a uh, dirty factor, a uh, uh, clean, clean fluid particle factor hota hai. One upon U uh, minus one upon U fouling factor. Kar hai. U to thik hai. U ko to affect karegi. It is going mm. to affect. The scaling is going to affect the overall heat transfer coefficient. But I have to say that overall to nahi bola tha, aapne bola tha, convective heat transfer coefficient. So, overall method. overall ko affect kare h ko affect nahi karegi no sir acha to overall heat transfer coefficient is going to decrease or increase 
Satu ye. U decrease kare to sir inversely proportional to the resistance hota 1 upon u equal to ye yeah, aapne abhi to bataya tha siddharth ki performance degrade karegi to agar hmm. performance degrade karegi to u definitely it is going to decrease yes sir ya u zyada hoga to heat transfer zyada hoga to performance acha hoga nahi hmm. Yes, sir. There is a relation one one upon u equal to one upon h not a not plus two pi k l upon uh, uh, ln of r not by r two pi k l plus one upon h i i. So here we take it out. Then, and then dirty or clean. Okay, where does it come from? This relation you are telling me, how does it come from? If I take the case, it will be suppose if I will give you a case of uh, some u uh, kind of. Uh, क्यू डबल पाइप काइंड ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यस आप बोलूं कि निकालो आप इसके लिए यू वैल्यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कैसे निकालो निकाल लेंगे सर ये रिलेशन से सर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इट इज लाइक अ कंसेंट्रिक पाइप्स द वन पाइप इज प्लेस इनसाइड ऑफ द आउटर पाइप सो एक इनर रेडियस रहेगा एक आउटर रेडियस रहेगा इसके बीच में एक कंडक्टिव बता सकते हो अभी ये सिद्धार्थ ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता क्या है सर आई थिंक इट इज द समेशन ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस ऑल रेजिस्टेंस ड्यू टू द कंडक्शन एंड एज़ वेल एज़ द कन्वेक्शन u इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस या तो मतलब u बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो u बढ़ रहा है नहीं नहीं इट इज द इनवर्सनली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन u ना 1 u इक्वल टू 2 हम रेजिस्टेंस लिख कर लिखते हैं तो 1 u या 1 u a यस सर 1 u या 1 u a 1 u a 1 u इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस या 1 u a इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस One by U A sir. One by U A. ठीक है. इधर की critical radius of insulation क्या होता है? Uh, sir, critical radius of insulation like uh, <coughs> um, this term. Critical radi uh, radial, uh, radius insulation uh, comes in the fins. so um fins is just like a extended fins part of fins mein critical radius aata hai fins se kya insulation dete hain like sir critical radius of insulation ki baat kar rahe ho aap bol rahe ho fins fins mein insulation kahan se aata hai okay sir uh, i i recall now that sir critical radius basically uh, um, sir uh, it is like a um, minimum radius uh, and uh, minimum uh, minimum radius of minimum kya hota hai minimum to zero hota hai sir critical radius signify that uh, uh, after that uh, that uh, length of the radius there is a um, uh, huge loss of the um, there is a huge loss of the heat or heat can be minimized or heat can be controlled सो क्रिटिकल रेडियस सर कंट्रोल करता है कि हीट लॉस को हमको कितना कम करना है हीट लॉस को कितना ज्यादा करना है ये तो मतलब क्रिटिकल रेडियस को आप घटा बढ़ा सकते हो यस सर हां क्रिटिकल रेडियस जैसे ही आता है सर तो पहले तो कन्वेक्टिव बढ़ घट जाते हैं तो कंडक्टिव बढ़ जाता है रेजिस्टेंस तो दो रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं आप बता नहीं पा रहे सर चलो जिसमे से स्टीम फ्लो कर रही है 
तो उसके ऊपर इंसुलेशन कितनी थिकनेस का लगाओगे मोर देन क्रिटिकल थिकनेस इक्वल टू क्रिटिकल थिकनेस और लेस देन क्रिटिकल थिकनेस कैन यू रिपीट क्वेश्चन सर देयर इज अ पाइप स्टील पाइप कैरिंग स्टील ओके और व्हाट यू कैन से स्टीम कैरिंग स्टील पाइप सो हाउ मच थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन वी नीड टू प्रोवाइड ओवर द सरफेस ऑफ दैट स्टीम पाइप obviously so that heat loss will be lesser yes so sir what to restrict the heat transfer mm-hmm. so kya radius kitna rakhoge ya thickness of insulation kitna rakhoge vertical radius ke barabar usse kam hi hai usse zyada agar humko heat loss heat loss ko kam karna hai sir hai na agar heat loss ko kam karna hai to hame kya karna hoga heat loss ko kam karna hai to hum critical radius se uh, ज्यादा रखेंगे और हीट लॉस को अगर बढ़ाना है तो क्रिकेट रेडियस से कम रखेंगे चलो खैर एट द एंड आई विल डिस्कस विद यू यस अच्छा मेरे को बताओ ये क्या होता है सर किचॉक्स लो ऑफ द थर्मल रेडिएशन इट सिग्निफाई दैट अल्प व्हेन द व्हेन द कंडीशन अराइव्स अल्फा इक्वल टू ई सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द किचॉक्स लो ऑफ द थर्मल रेडिएशन अल्फा इज द एब्जॉर्बिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड ई इज द एमएसबीटी ऑफ द मटेरियल रेडियोसिटी क्या होता है सिद्धार्थ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियोसिटी एंड इररेडिएशन सर बेसिकली रेडियोसिटी इज द लाइक इट इज द रेडियोसिटी इज लाइक सर इट इज द समेशन ऑफ द um uh, reflectivity and uh, absorptivity and uh, it is the 90 percentage of the gray body sir g equal to sir alpha plus rho hota hai taki iske emissivity zero kar dete hain acha mera last question aap se sudha sudha what you understand by emissive uh, uh, this uh, what you can say effectiveness of a heat exchange What is effectiveness of a heat exchange? How we measure effectiveness of heat exchange? Sir, effectiveness of the heat exchange it is the ratio of the um, actual heat transfer uh, to the device, uh, actual heat transfer to the uh, maximum heat transfer through the device, and mathematically it is represented as m uh, m c p s m m s c p s t h in minus t h out upon Activeness. Sir, uh, uh, heat transfer uh, with the fin mm-hmm. to the heat transfer without the fin. Good, good. अच्छा heat exchanger का maximum effectiveness theoretically कितना हो सकता है? Maximum effectiveness one upon ml. अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे आप बताओ नसल नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है हीट ट्रांसफर सर नसल नंबर इट द सिग्निफिकेंस ऑफ बी नसल नंबर टू कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर 
coefficient for the calculation of the age and uh, it also um, signif signified to which is dominating like uh, national number it is the ratio of the convective flux to the conductive flux if the national number is greater than one it means uh, convective flux is more than the conductive flux so um, in their situation the conductive flux will be dominant over the convective flux तो ठीक है सिद्धार्थ अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ सिद्धार्थ देखो अभी थोड़ा मेहनत करना चाहिए आपको हीट ट्रांसफर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव नहीं है अभी आपको कर सकते हैं ऑल दो यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट तो उसमें कोई इशू नहीं है नर्वस नहीं है आप तो डिलीवरी में कोई इशू नहीं है डिलीवरी इज लुकिंग फाइन बट थोड़ा सा कंटेंट आपको अपना अपग्रेड करना चाहिए ठीक है तो इसमें सजेशन टू यू वॉच द मैराथन क्लास इफ यू हैव नॉट वॉचड क्लियर ओके सर देखा आपने मैराथन क्लास की क्लास नहीं देखा था सर तो एक बार उसको टाइम निकाल के देख लो आप आपके जो कंसेप्शन थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे उससे ओके सर एंड देन अगेन आफ्टर वाचिंग दैट यू कैन गो थ्रू योर नोट्स व्हाटएवर नोट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट सब्जेक्ट या कोई सेंटर टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हो तो अगर ये काम करोगे ना मैराथन क्लास देख लोगे और कुछ टेक्स्ट बुक को रेफर करोगे तो बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके सब्जेक्ट में आप बना पाओगे ऑलरेडी सिद्धार्थ तो इतना इतना एफर्ट तो आप करना पड़ेगा दस बारह पंद्रह घंटे के एफर्ट एक सब्जेक्ट के लिए तो करना पड़ेगा है ना इससे बच के फिर क्या होगा देन ओबियसली अगर अभी मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे आर नॉट आज डू ए सिंगल एल डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है तो अगर थोड़ा सा इंटरव्यू और डीप में चला गया देन यू विल फेस डिफिकल्टी तो जब आप एक दो तीन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हो ना तो इट इज गुड टू प्रिपेयर ने वेरी गुड मैनर और ही ट्रांसफर तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है फॉर टेक्निकल इंजीनियर्स एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री से अपने कंपनी की बात की फर्टिलाइजर्स जो बनाती है तो वहां पे भी इंजीनियर्स का बहुत रोल है ठीक है यस सर आप थर्मल मेकर से लाइन ज्यादा मैनेज कर रहे हैं तो देयर विजिटिंग फॉर सम काइंड ऑफ थर्मल पावर स्टेशन पोजीशंस हम्म यस सर बिस एग्जैक्टली या तो वहां पे भी हीट ट्रांसफर थर्मोडायनामिक्स पावर प्लांट तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थोड़ा एफर्ट पुट करो इस पे सिद्धा एंड अगेन इफ यू फील यू कैन जॉइन मी बट बिफोर दैट इट इज गुड टू कंप्लीट अ दैट वर्क हां या ओके सिद्धा गुड नाइट गुड लक और ओके थैंक यू सर